¿Qué tal amigas y amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión de Pulso Deportivo, un programa de lujo, pues no todos los días tenemos la oportunidad de conversar con un presidente de un comité olímpico. Pues estaremos hoy acá en nuestro programa conversando un buen rato con el doctor Renzo Manjar, quien es el presidente del Comité Olímpico Peruano. Un saludo para usted, profesor. Gracias por acceder a esta entrevista. No, oh, Jimmy, gracias a ti y un saludo especial a todos los que nos sintonizan en este hermoso programa. El honor es mío y, por supuesto, de todo el Team Perú. Renzo, Perú que ha tenido una efervescencia deportiva tremenda. Y voy a comenzar con lo más cercano que tenemos ahora. El tema de Lima 2027 está ahí. Eso, eso va a salir en la conversación. Pero, ¿cómo se está preparando Perú para los Juegos Olímpicos de París cuando nos queda ya menos de un mes para estar viviendo la cita en la capital francesa? Tenemos una absoluta coordinación con el Servicio Diplomático Peruano en Francia, con los diferentes ministerios involucrados en promocionar la imagen país, por supuesto con el Ministerio de Educación, con el IPD, que eso facilita el uso de recurso público en favor del atleta. La coordinación con las federaciones es completamente dinámica, de primera mano. Y permíteme decirte esto, Jimmy, sí. yo siento que hoy más que nunca el Team Perú está cercano al atleta. Diariamente masajeo por WhatsApp con los deportistas, cómo están, qué necesidades tienen, eh, los seguimos por redes sociales. Creo que la evolución de las tecnologías nos permite acercarnos de una manera muchísimo más personal al atleta y que sientan que el Team Perú está cerca de ellos, ¿no? Como más íntimo. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que eso es importante porque la evolución de las diferentes formas de comunicación o las tecnologías de la comunicación hacen que justamente el contacto sea mucho más cercano. Y como Comité Olímpico somos conscientes de ellos y tratamos de, de favorecer ese tipo de elementos para que el atleta se, acerca cada mes, se sienta cada vez más cerca de su directiva, pero sobre todo de su Comité Olímpico. Ya. ¿Cuántos atletas todavía están cerrando algunos procesos de clasificación? ¿Se están otorgando algunos sí, 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 sí. ¿Con cuántos deportistas más o menos está pensando Perú? ¿Cerrar? Sí, 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 sí. Estamos entre 28 y 30. Mm. Ese es el pronóstico. 28 o 30 atletas. ¿Dentro de ese grupo de atletas hay opciones de medallas en París? Qué pregunta más complicada. <risa> <risa> sí, sí las hay. Sí las hay. Pero no me pidas, por favor, decirte <risa> colores. No me no, pidas decirte nombres. No, no, no. Creo que los resultados son obvios. Eh, creo que el análisis de todos los comités olímpicos en el mundo de respectivas disciplinas saben a qué disciplina me estoy refiriendo y más allá de eso, independientemente de la medalla, lo que aspiramos es que se compita con amistad, respeto y excelencia. En el deporte se puede ganar o perder, pero nunca fracasar, porque el auténtico atleta da lo mejor de sí en todo momento y el fracaso solamente viene cuando no has dado lo mejor de tus potencialidades. Renzo, yo quería tocar el tema de los abanderados, porque usted sabe, bueno, me trae a Perú nuevamente una serie de eventos panamericanos de judo y coincidentemente, y algo que a mí me gustó mucho esa decisión, tengo que decirlo así, lo compartí rápidamente, felicité a Juan Miguel Portigo, cuatro veces olímpico, va a ser uno de los abanderados de, de Perú, el judoca peruado, peruano, y también una, una chica de, de Grima lo estuve le, leyendo. Eh, ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta ¿no? para la elección de los abanderados? Claro, o sea... La primera pregunta que salta es, ¿por qué no Kimberly García? ¿Ok? Eh, y el tema es que Kimberly no va a estar en las... O sea, Kimberly viene de una base de entrenamiento y dentro del análisis técnico que se hizo era priorizar el descanso y el trabajo técnico que se había realizado con Kimberly. Y eso, ponderarlo respecto a un abanderamiento, siendo las posibilidades que sabemos, como que había, ser, había que ser más, lo más cautos posible. En ese sentido se analizaron, por ejemplo... ¿Eso se conversó con ella también? Eh, sí, ¿Para que no fue, tuviera... esto, por ah. supuesto, por supuesto. Tenía conversado con ella, con su entrenador, todo clarísimo. Eh, cabe apreciar que fue una decisión por unanimidad de la Junta Directiva respecto a los abanderados y los criterios que tomados en cuenta. Algunos son, por ejemplo, los resultados deportivos, su posición en los últimos Juegos Olímpicos, en los últimos Juegos Panamericanos, la cantidad de juegos que, que tienen sobre ellos el nivel de influencia que tienen a nivel del sistema deportivo nacional en sus respectivas comunidades deportivas adicionalmente si son deportistas de eh, intachable moral y ética en el comportamiento en el ámbito deportivo por supuesto o atlético son algunos de los elementos que se tomaron en consideración para poder optar por ello ¿no? por supuesto también se tomó en consideración si van a estar o no la fecha de la inauguración que claro. es sumamente importante ¿no? 
y si previamente no tenían bases de entrenamiento o, alguna, o algún compromiso deportivo, que adelantar el fin de ese compromiso suponga un riesgo en el proceso deportivo que estaban teniendo con miras a obtener un resultado en los Juegos Olímpicos. ¿Tienen ustedes algún sistema similar o no es así, de tener captación desde la base, por departamento, tratar de llegar a la nación? ¿Han tratado de instalar eso aquí en Perú? Claro, o sea, nosotros tenemos la base, el sistema cubano, aparte de Cuba Deportes estuvo trabajando con nosotros y de hecho esto generó un primer proyecto que es Tras las huellas de un campeón, que era un sistema de identificación de talentos para engrosar la Reserva Deportiva Nacional. Eh, lamentablemente no se pudo eh, concretar por diferentes factores eh, políticos y coyunturales mm. del país. Sin embargo, desde el Comité Olímpico Peruano estamos impulsando este nuevo proceso de identificación de talentos que va desde la medición, digamos, a ver, pruebas de física, de esfuerzo, psicológica, de antropometría de proyección, pruebas genéticas, un sinfín, una batería de, de, de pruebas que componen o que comprenden todas las partes que conforman a un atleta, tanto la social, la física como la mental. Y a partir de eso poder determinar qué individuos tienen potencial de convertirse en talento deportivo. ¿no? Y una vez identificados, poder coordinar con las federaciones para que puedan ser formados según la predisposición de dichas pruebas. Esto se viene haciendo a través de, una, de un trabajo muy, muy estructurado que tuvo su origen en un, una maestría en el MEMO, del COI, que desde el Comité Olímpico Peruano se está poniendo a disposición de las federaciones para que en los próximos tres ciclos olímpicos tengamos una renovación de la Reserva Deportiva Nacional de manera sistemática y eso va de la mano con la priorización de cinco deportes para el país. No somos un país este, que abunda los recursos económicos, así que hemos decidido individualizar perdón, priorizar deportes individuales y a partir de eso tenemos una serie de... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son, por ejemplo, tiro, eh, atletismo, levantamiento de pesas, eh, judo, por ejemplo, eh, taekwondo, son, son, son deportes que finalmente tenis, ¿no? Y que son deportes que brindan medallas continuamente y que engrosan el medallero del deporte nacional, badminton también, por ejemplo. Entonces son deportes que nos tenemos como priorizados en, un primer, en unos primeros ocho años, hasta extendible hasta 12, y a partir del año 16 ver eh, esa variación. ¿no? A mí me corresponde sentar las bases y quien venga después de mí, pues finalmente irá afinándolo. Y tú sabes que los planes estratégicos se van revisando cada dos años en promedio, pero creo que por primera vez en 100 años de historia del movimiento olímpico peruano y del deporte nacional en, en, en mi patria, se está estableciendo o se establecen mecanismos que permiten un seguimiento, un seguimiento organizado, continuo y objetivo de las metas que se desean obtener en los próximos 12, 16 años. Hay un tema que a mí me interesa conocer y que hace tiempo estoy pensando en esto. ¿Cómo son las relaciones Instituto Peruano del Deporte, Comité Olímpico Peruano y Legado? Que es la nueva organización que surgió sobre todo a partir de, de bueno, toda la sede, el trabajo que se hizo para los Juegos del 2019. Estas tres organizaciones, ¿cómo se entrelazan? ¿Cómo llevan el trabajo? ¿Hay una que rige a las otras? Quisiera saber sobre eso, Renzo. Claro, pero mira, yo cuando asumí el Comité Olímpico Peruano lo asumo eh, con la mayor crisis financiera en la historia del deporte peruano. ¿Ok? Eh, y después de mucho trabajo, en cerca de dos años y medio, en coordinación y con el apoyo de Panam Sports, del Comité Olímpico Internacional, del propio Instituto Peruano del Deporte, se logró dar los primeros pasos de solución de este problema. Y hoy por hoy es por eso que el Comité Olímpico Peruano tiene la confianza del gobierno nacional para poder albergar no uno ni dos, sino tres eventos muy deportivos, como son los Juegos Bolivarianos del 24 y el Bicentenario, de Bolivarianos del 25 y por supuesto los Juegos Panamericanos del 27. Dicho esto, la relación con el Instituto Peruano del Deporte es muy buena, con Legado también es muy buena y por supuesto se ha consolidado y unificado el trabajo con las federaciones deportivas nacionales. Esto implica que, de hecho, la campaña para Lima 2027 se trabajó muy de la mano con Legado, por cuanto es el administrador de la sede que quedaron justamente los Juegos Panamericanos del 27. Y el IPD fue quien finalmente firma ¿no? el acuerdo con Panam Sports, el contrato para los Juegos Bolivar Panamericanos del 2027. Entonces, como podrás ver, hay una excelente re relación entre estas instituciones y esto es eh, finalmente a partir de la nueva dirección y gestión que se estableció en el Comité Olímpico Peruano a partir de la elección de la Junta Directiva que tengo el inmenso honor y privilegio de presidir. 
Quisiera saber sobre el tema de los Juegos Bolivarianos, porque sé que aquí pondera mucho el hecho de que los atletas ganen medallas, incluso creo que hay premios importantes, ¿no? Sí. Estímulos importantes para ellos. Me estaban hablando de departamento, no sé si será verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿por qué tanto énfasis en los Juegos Bolivarianos? Eh, tienes que ponerte en contexto histórico. Sí. Ok, tú tienes que eh, poner en consideración que Perú, en el, hace más o menos 200 años, era finalmente el centro del Imperio Español en América, a través del Virreinato del Perú, y que fue uno de los últimos países finalmente en liberarse. Y esto parte por una corriente libertadora del sur con San Martín, una corriente libertadora del norte con Simón Bolívar. Uh -huh. Entonces, estas corrientes libertadoras generaron un sentido de hermandad histórica entre las naciones, y a partir de eso quedó muy arraigado en mi patria ese sentimiento de reciprocidad hacia aquellas gestas históricas que finalmente desencadenaron en la libertad del continente americano, ¿no? en la consolidación del continente americano en gran medida. Eh, a partir de eso es que para mi país, dentro de un contexto histórico, es sumamente importante resaltar aquellos hechos que fortalecen los valores de la patria, entre ellos es la democracia y la libertad. Dentro de ese contexto, eh, la gesta bolivariana de la libertad del Perú y finalmente de los países que conforman Sudamérica o Centroamérica, en el caso de Panamá, resulta sumamente importante. Por eso hay un contexto histórico, un contexto social, que va de la mano con una política de gobierno de apoyar eh, elementos que favorezcan el sentido de orgullo nacional. Qué mayor orgullo de la patria que sea en tu tierra, donde se consolida la cuna y la independencia del continente, ¿no? bajo la perspectiva, por supuesto, sociológica e histórica del Perú. Y a partir de eso es que eh, damos el realce a través de la parte deportiva de aquellos hechos que generan sentido de pertenencia e identidad. Y también tienes que entender que el Perú, es un tema muy importante para quienes nos están viendo, vivió una guerra interna eh, en la década de los 80, uh -huh. llegando a los 90, que fue el terrorismo. Y Perú tiene una deuda histórica con Ayacucho. En ese sentido, estos Juegos Bolivarianos son parte de un proceso de pacificación nacional. Parte de un proceso de poner al deporte en el centro, en el epicentro del desarrollo sociocultural de una nación y que ello permitirá, por supuesto, la consolidación de la ansiada paz social. Entonces Ayacucho 2024, Ayacucho Juegos Bolivarianos 25, no solamente responde a una gesta histórica trascendental, sino que responde a un contexto sociocultural de mi patria y que a la vez reivindica eh, la paz social de la nación peruana y sus diferentes este, culturas. Y bajo ese contexto, si el deporte es el vehículo y finalmente la herramienta que permite unificar todos estos criterios, es que se puede llegar a entender la importancia que tiene para el Perú unos Juegos Bolivarianos. Claro. Y por ende, eh, la importancia de darle un reconocimiento a aquellas personas, ergo los atletas, que obtienen la presea en favor de todos los peruanos. Entonces, por esos tres motivos histórico, social, cultural e incluso antropológico, es que eh, adicional al deportivo es que damos tanta importancia en el, al, en el Perú a los Juegos Bolivarianos. Yeah, porque vamos a tener este año los del Bicentenario, claro. Ayacucho, una edición especial. Así es. Y el año que viene es Ayacucho Lima. ¿Será Ayacucho Lima, por supuesto. Compartido. Sí, compartido. Pero el 2025 sí será compartido. Eh, será compartido porque también son más deportes y por supuesto hay deportes que, cuya infraestructura deportiva no se tiene en Ayacucho. Entonces, dentro de un contexto de sustentabilidad de la, de la inversión en, en, a nivel deportivo, es que se tiene todas las sedes maravillosas a nivel, de nivel mundial que se tienen, incluso olímpico que se tienen en Perú, específicamente en Lima, que se quiere aprovechar las sedes de Lima, que están bajo la administración delegado, con las sedes que quedan delegado de infraestructura en Ayacucho 2024, para el 2025. No, y es que estas instalaciones están nuevas, ¿cómo hacen para mantenerlas tan bien? Es un, es un caso de éxito, es un caso de éxito lo que tenemos, lo que se denomina el legado. Tú sabes que en el argot deportivo tienes el legado deportivo, el legado social, el legado económico, el, el legado cultural, ¿no? eh, pero el legado ambiental. Entonces, parte del legado deportivo y social es lo que conocemos acá como legado, que es esta institución que permite 
la administración profesionalísima de aquella infraestructura de tan alto nivel que quedó después de los Juegos. Esto pasa a depender de, una de un sector del gobierno, uh -huh. como es la presidencia del Consejo de Ministros, que es del más alto nivel, que le permite la toma de decisiones y el peso político adecuado para seguir garantizando el desarrollo eh, de los atletas y sobre todo el desarrollo social, el impacto social, el valor social que tiene el deporte. Y por supuesto, a través de esto, seguir construyendo en favor de la paz, ¿no? para hacer las cosas más rápido, más alto, más fuerte, pero sobre todo juntos. Es que a mí me llamaba muchísimo la atención la semana pasada, solamente había cuatro eventos de nivel mundial aquí en las instalaciones delegadas. Y eso se repite mensualmente que hay lo mínimo cinco o seis competencias panamericanas o mundiales de distintas categorías. Y eso es un prestigio que tiene Perú en ese sentido. Efectivamente, y eso parte de, por un trabajo entre el Comité Olímpico de las Federaciones y el IPD y Legado. Te decía hace un rato que tomamos el Comité Olímpico con la mayor crisis financiera en la historia del deporte nacional y dos años y medio después Perú, a través de las federaciones, su Comité Olímpico, el IPD y por supuesto el Legado, ya está ya eh, concretando el objetivo que es ser el hub del deporte de América. Mm. Y eso es lo que estamos buscando. Y que no solamente sea deporte de alta competencia. No lo han conseguido. Estamos no, en América, eso. En, en mundiales están trayendo bastante eh, también. Estamos en eso, te agradezco. Y el hecho es que buscamos que todo eso tenga un retorno social. Claro. Que es lo más importante para nosotros. Para que la sociedad interiorice el valor del deporte y los beneficios en cuanto buscan o postulan elevar a la máxima expresión el espíritu y el cuerpo de ser humano. Yo sigo las redes sociales del Team Perú, incluso en Instagram, en Facebook, siempre estoy al tanto, porque hay mucha, mucho movimiento deportivo acá. Y veo que también ustedes han buscado la manera de tener algún patrocinador, algún socio que, que los ayude, ¿no? que, que alimente, más que alimentar, que apoye ¿no? esas actuaciones de los deportistas, que me imagino que los ayuden a, a ustedes a garantizar algunas cosas en este sentido. No fue fácil. Eh, cuando tienes una institución que llega pues, con una serie de deudas y que termina siendo hasta cierto punto dejada de lado, no es fácil en dos años y medio poder reconstruir esa confianza. Dicho esto, sí, hemos cerrado con varias empresas una bolsa, digamos, una suerte de espacio de central de compras para las federaciones para ofrecerles aquellos servicios que se dan en la organización de eventos a un precio sumamente competitivo y sumamente favorable para las federaciones para que lo tomen en consideración si así lo desean. Son empresas de transporte, seguridad, seguros, ticketing, hotelería, alimentación, finalmente transporte aéreo, transporte interno, es decir, todo aquello que está involucrado en la organización de un evento, ¿no? sea de nivel nacional o de nivel mundial en esa escala. Dicho adicionalmente a esto, tenemos por ejemplo el apoyo de ahora nuestro nuevo patrocinador que es SmartFit, es el nuevo gimnasio del Team Perú, en fin, una serie de, de más patrocinadores como es a nivel de internet, a nivel de aguas de mesa, y a nivel de, de alimentación para los deportistas. Y entonces tenemos una serie de patrocinadores que han ido sumando al Team Perú, que finalmente es un reflejo de confianza en lo que se viene trabajando en esta institución. Bueno, vamos a caer en la pregunta que todo el mundo está esperando. Es la primera que, que sabíamos que en el punto donde íbamos a, a aterrizar. ¿Cómo se está preparando Lima para los Juegos del 2027? Yo llego aquí, aterrizo en el aeropuerto y para mí todo está construido. Ustedes deben tener, deben tener otra óptica interna, ¿no? Donde uno sí, sí. en la casa para afuera da la mejor imagen, pero cuando llega un visitante, ¿no? Pero usted internamente sabe lo que tiene que arreglar en su casa, ¿no? Para llevarlo a sí. nuestro hogar. A... Totalmente. A ver, eh, tenemos claro que el 2024, los bolivarianos del 24 y el 25 son para nosotros a partir de ahora de ese events para el 2027. Estamos, ya se declaró de interés nacional los Juegos Panamericanos del 2027. Se están garantiza, ya se han garantizado los fondos para los pagos respecto al contrato con Panam Sports. Eh, adicionalmente a eso se aprobaron las normas necesarias para que la Municipalidad de Lima pueda ejecutar todas las obras que requieren para mejorar el transporte de Lima y el tráfico limeño. Y en adición a ello se están coordinando directamente con el Gobierno Regional del Callao para la implementación de la cancha de remo del Callao y que ya no se tenga que ir hasta eh, Huacho, donde finalmente termina siendo en el 2019 la competencia de remo. Asumamos a eso que se tiene planeado, por ejemplo, 
una coordinación muchísimo más adecuada con las federaciones, desde el Comité Olímpico hacia las federaciones, para eh, los Juegos Panamericanos del 2027. Queremos empoderar el rol federativo, queremos hacer unos juegos en favor de los atletas, para los atletas, de los atletas y con los atletas. Y eso pasa por eh, potenciar el gran trabajo que se hizo en Lima 2019, que fue extraordinario, pero deseamos que en 2027 lograr el reto que sea mejor. En ese sentido estamos identificando las potencialidades para que la, lo que se pueda mejorar se mejore uh -huh. y que los atletas también sientan unos juegos así como en 2019 cercano a ellos, pero queremos que los sientan muchísimo más cercanos y también que los sientan también sus familiares. Estamos trabajando muy de cerca para la articulación a nivel de políticas de Estado, de gobierno. Estamos muy contentos porque la recepción es absoluta por parte de los poderes del Estado y los diferentes stakeholders a nivel privado y público. En, ese, en el sentido de la construcción de instalaciones, no hay que construir instalaciones. Me hablaba del, 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 remo. del remo en Callao, pero el, remo en el, Callao. el resto está construido. ¿eh? Y habría que ver finalmente en coordinaciones con Panam Sports el tema de eh, cricket. Sí. Eh, ya está oficial el cricket. Eh, se estaba hablando de eso. Eh, con Perú postula cricket. Perú postula Post cricket. Entonces estamos viendo cricket, flag fútbol y por supuesto la cross. Que finalmente hay que ver detalles técnicos, ¿no? Con, sí. con Panam Sports, por supuesto. Seguro. Y con las respectivas federaciones panamericanas. ¿no? Y en cuanto a la vía panamericana, que se había hablado, yo sí. estuve al tanto de su presentación de construir otras torres, ¿no? Sí, estábamos viendo pues, este, construir torres adicionales de 10. En el mismo años. lugar. En el mismo lugar, o sea. Con los 100 juegos igual se iban a construir 10 torres, ahora se va a avanzar con 5 torres para los Juegos Panamericanos de 10 pisos este, cada una y en ese sentido se va a concretar la demanda adicional que se requiere para el alojamiento de los deportistas y oficiales y finalmente de los miembros de las respectivas delegaciones. Eso se da a través de una inversión privada, una iniciativa privada y estamos encaminados en ese sentido. ¿Satisfecho, Renzo, con el movimiento deportivo que ve en Perú, con lo que viene por delante? No, no, eh, es un defecto, no sé si tenemos los ex deportistas. <ríe> Llegas a un punto donde logras el objetivo y dices, ¿qué más sigue? Creo que me cuesta mucho estar satisfecho con los resultados porque siento que siempre se puede dar más. No solo por, por mí, sino por, por la patria y sobre todo por América. Creo que lo que logró el Perú de una segunda edición de unos Juegos Panamericanos en menos de nueve años... Eso es histórico. Es absolutamente histórico, es un motivo de orgullo patrio. Sí siento que he cumplido, y te lo digo en confianza, Jimmy, con la misión que se me encomendó hace dos años y medio de, de rescatar el valor de la institución. Pero creo que hay muchísimo más por hacer. Y siempre habrá mucho más por hacer. Y en la medida que sigamos perfeccionándolos en modelos de gestión, de transparencia, de gobernanza financiera y finalmente de buena gobernanza en favor de los deportistas y del sistema, siempre habrá una meta eh, marcada por una luz de excelencia. Y eso es lo que postulamos. La dirigencia deportiva es un apostolado de vida eh, en la medida de lo posible anónimo y cuesta arriba. A nosotros solo nos toca tocar el tambor. Los héroes de show son los deportistas y creo que jamás uno podría estar satisfecho eh, porque siempre va a querer más para lo que mueve el corazón del movimiento olímpico que son los deportistas. Yo creo que esas son las palabras de cierre. No puedo decir yo nada más que muchas gracias por darme esta oportunidad una vez más poder conversar con usted para toda la audiencia de Cuba y también a todas las personas que nos siguen en YouTube y en las diferentes redes sociales. Gracias Renzo, de corazón. Muchos éxitos para ustedes, para todas las peruanas y peruanos y por todas estas instalaciones, por todas las cosas tan lindas que están haciendo. ¿Me permites un saludo para el pueblo sí, cubano? seguro. Para todo el pueblo cubano, de, a nombre propio del Comité Olímpico Peruano, gracias siempre por su amistad, por esa confraternidad histórica que permite unir a nuestros pueblos. Y desde aquí un abrazo inmenso a mis amigos del Movimiento Olímpico en Cuba y por supuesto del deporte cubano en general. Eh, mi corazón es peruano, pero también late a manera cubana. De esta manera vamos cerrando esta exclusiva con el doctor Renzo Mangiari, presidente del Comité Olímpico Peruano, aquí desde la sede de esta institución en Lima, Perú.